ஹலோ ஆக்டிவ் ட்ரேடர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து எப்போயுமே வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்கணும் லோயர் டைம் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்கணும் ட்ரேடிங் டைம் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்கணும் மூணு டைம் ஃப்ரேம் எப்போயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் தான் உங்களுக்கு ஃபில்டர் ட்ரேடிங் டைம் ஃப்ரேம் நம்ம ட்ரேடு எடுக்கிறது லோயர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்க டைம் ஃப்ரேம் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மந்த்லி சார்ட் வச்சுருக்கோம் மந்த்லி சார்ட்டில் வந்து ட்ரெண்டை டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஓகே பை ட்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த சார்ட் படி பை ட்ரெண்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீக்லியில் பொசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வீக்லியிலையும் அந்த பை கால் சிக்னல் கிடைக்கும்போது நம்ம பையிங் பொசிஷன் எடுக்கிறோம் அதை எங்கே நம்ம புக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் அதோட லோயர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து எப்போ ஆப்போசிட்டில் செல் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த பொசிஷனை நம்ம புக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் இருந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் ட்ரேடிங் வரைக்கும் எல்லா இதுலேயுமே டூ அல்லது த்ரீ டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறது தான் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ்னு சொல்கிறது ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து மல்டி டைம் ஃப்ரேம் எப்போயுமே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பேசிக்காக ஒரு மினிமம் டைம் ஃப்ரேம் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து மூணு அல்லது நாலு மடங்கு மல்டிபிள்ஸாக இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம இன்ட்ராடையில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்வாக இருக்கணும் இல்லைனா ஒன் ஹவராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு மடங்கு அல்லது நாலு மடங்காக அந்த டைமை மல்டிப்ளை பண்ணி அடுத்தடுத்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் என்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா இன்ட்ராடேல லோயஸ்ட் வந்து மினிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் பண்ணலாம் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடேல மல்டிபிள்ஸ் எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் ஹவர் அப்புறம் என்எஸ்சி மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆறே கால் மணி நேரம் ஸோ அது வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க வேணாம் டெய்லின்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாள் சேர்ந்தால் ஒரு வீக்லி நாலு வீக் சேர்ந்தால் ஒரு மந்த்லி ஸோ இந்த டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம எப்போயுமே அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஸோ மினிமம் மூணு டைம் ஃப்ரேம் நம்ம பண்ணலன்னா கூட அந்த லோயஸ்ட் டைம் ஃப்ரேமை விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட என்ட்ரி சிக்னல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒன் ஹவர் சார்ட்டை மினிமம் பார்த்தே ஆகணும் ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் என்ன ட்ரெண்டு சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த டைரக்ஷனில் கால் இருந்தால் மட்டும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளோட சக்ஸஸ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க இல்லை ஆப்ஷன்ஸில் பண்ணுறீங்க ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு பண்ண போகிறீங்கன்னா ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் பண்ணுவீங்க ஸோ ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா அது வேலிட் சிக்னலானு டெய்லியிலையும் அந்த ட்ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்ததுனா நீங்கள் பண்ணுவீங்க இப்போ பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை ஒன் மந்த்துக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் பண்ணுவீங்க அதுக்கு நீங்கள் வீக்லி டைம் ஃப்ரேமில் போய் சிக்னலை கன்ஃபர்ட் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணணும் அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் எடுக்க போகிறீங்கன்னா வீக்லியில் எடுக்கிறீங்கன்னா மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்போது சிம்பிளாக ஒரே டைம் ஃப்ரேம் பார்த்து பண்ணுறதை விட இப்படி பண்ணுறதுனாலே உங்களுக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதை அதோட ஒரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் போயிட்டு ஃபில்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம டே ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து டெர்மினலில் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் டெய்லியிலேருந்தே நம்ம டாப் டவுன் அப்ரோச் மேலேருந்து பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே ஈவோடியில் டெய்லியில் நம்மளோட வாட்ச் லிஸ்ட்டில் இருக்க ஸ்டாக்ஸோட ட்ரெண்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி ஹவர்லி ட்ரெண்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ப்ராப்பர் என்ட்ரி கிடச்சிதுன்னா அந்த டைரக்ஷனில் கிடச்சா மட
அனலைஸ் பண்ணால் போதும் டெய்லி ட்ரெண்ட் என்ன ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரெண்ட் என்ன ஹவர்லி ட்ரெண்ட் என்ன அந்த டைரக்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன்லேயோ ஃபைவ்லேயோ எதில் உங்களுக்கு இந்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் டைரக்ஷனில் என்ட்ரி கிடைச்சாலும் நீங்கள் ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இப்போ எம்சிஎக்ஸ்க்குன்னு வந்து இண்டிகேட்டர்ஸு இந்த ட்ரேடிங் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் தான் வரும் இப்போ என்எஸ்சினால் உங்களுக்கு ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணணும் அதில் வந்து எஃப்ஐஐ டேட்டா என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் வரும் பல்க் டீல் பிளாக் டீல் இந்த மாதிரி இருக்கும் எம்சிஎக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டை தான் மேஜராக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ அந்த ட்ரெண்டை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு டூ டைம் ஃப்ரேம் அல்லது த்ரீ டைம் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி வர கால்ஸ் அந்த மெத்தடு தான் எம்செக்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற மெத்தடு ஸோ கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த டைரக்ஷனில் ட்ரேட் எடுத்தாவே மேக்சிமம் சக்ஸஸ் ரேட் கிடச்சிடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சார்ட்டில் பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் இது வந்து மூவிங் ஆவரேஜுக்கு தான் ஆகும் இச்சிமோக்குக்கு தான் ஆகும் அப்படிங்கிற இப்போ இச்சிமோக்கில் பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம டெய்லியில் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த சிஸ்டத்தை வீக்லியில் பையில் இருக்கும்போது டெய்லி பையை மட்டும் எடுத்துகிட்டே போனோம்னா நம்ம ஹிட் ரேட் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எந்த இண்டிகேட்டர் வேணால் இருக்கலாம் ஆசிலேட்டர்ஸ் கீழே வைக்கிற ஆசிலேட்டர் கூட நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மினிமம் டூ டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவே போதுமாக இருக்கும் எக்ஸிட்டுக்கு வேணும்னா ஒரு அதை விட லோயஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம் ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபிஃப்டீன்லேயே நீங்கள் எக்ஸிட் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு டைம் ஃப்ரேம் கம்பேர் பண்ணால் போதும் மினிமம் என்ன சீக்கனால் நீங்கள் ஒன் ஹவர் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸை கம்பேர் பண்ணிங்கனாவே போதும் ஒன் ஹவர் டைரக்ஷனில் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் கால் எடுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு ஹிட் ஆகிட்டே வரும் எல்லா டைம் ஹாரிசானுக்கும் இது செட் ஆகும் அதை நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா டெய்லி வீக்லி மந்த்லி வரைக்குமே உங்களுக்கு என்ன உங்களோட ட்ரேடிங் டைம் வருமோ அதுக்கு மேலே இருக்க டைம் ஃப்ரேமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரே டைரக்டாக ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் கொடுத்துருப்போம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் கொடுத்துருப்போம் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸில் கொடுத்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரே டைம் ஃப்ரேமில் தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொடுத்துருப்போம் நம்ம இன்ட்ராடே பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம என்ன டைம் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் நம்ம இதில் என்ன சொல்கிறோமோ அந்த டைம் ஃப்ரேமை நீங்கள் ஃபில்டராக வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க சக்ஸஸை விட உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ மூவிங் ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் இன்டர்டே பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அதில் வந்து பிளெயினாக எந்த மூவிங் ஆவரேஜ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் தான் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் சிம்பிளாக ஹவர்லியில் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் போட்டு அது செல் காட்டுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்கேன் ஆகி வந்த ஸ்டாக்கில் வந்து செல் சைடு காலை மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிட் ஆகாது அதோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ட்ரேடிங்கில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ அதே மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் கொடுத்துருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து டெய்லியில் கொடுத்துருக்கோன்னா வீக்லியில் அந்த பையில் இருந்தால் டெய்லியில் பை கால் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நமக்கு ஹிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ மார்னிங் ஸ்பீட் மணி ஸ்கால்பிங்கில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த காலை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மூவிங் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் பையில் இருக்கும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஏர்லி மார்னிங் கால் கிடச்சிதுன்னா அதை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிட் ஆகும் அதே மாதிரி மிட் டே பிரேக் அவுட் இச்சிமோக்கு வச்சு கொடுத்துருப்போம் இப்போ அது ஃபைவ் மினிட்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அதுக்கு மேலே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் செல் இருக்குன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் செல் பிரேக் அவுட் மட்டும் எடுக்கலாம் 15 minutes இச்சு மூக்குல பை இருக்குன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் பை பிரேக் அவுட் மட்டும் எடுக்கலாம் க்ளவுட அதே மாதிரி கேன் ஸ்விங்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுவுமே ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணலாம் சிம்பிள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹண்ட்ரட் மூவிங் கேரேஜ் கொடுத்துருக்கோம் டெய்லியில் அதே நீங்கள் வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட சக்ஸஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி மந்த்லி பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா இச்சு மூக்கு வச்சு கொடுத்துருப்போம் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் அந்த ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் டைம் ஃப்ரேம் வந்து டெய்லி அதில் அதை நீங்கள் வீக்லி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கால் ஃபில்டர் ஆகிடும் அதே மாதிரி கமாடிட்டி பேஸ் மெட்டல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இச்சிமோக்கு கிளவுடை வச்சு லெட்டு சிங்க் அலுமினியம்
ஒரு மொமெண்டம் இண்டிகேட்டர் மேலே அதாவது மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து மொமெண்டம் இண்டிகேட்டர் அதை வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த வீடியோ முடியும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிகேட்டரையும் ஒவ்வொரு டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ட்வீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவை இல்லை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்மளே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து என்ன மூவிங் ஆவரேஜ் வைக்கலாம் இதில் வெயிட்டட் வைக்கலாமா இல்லை இஎம்ஏ வைக்கலாமா இல்லை வித்யான்னு ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்குது அது வைக்கலாமா அப்படி நிறையா விஷயம் வந்து நம்ம போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எதுவுமே தேவையில்லை எல்லா மூவிங் ஆவரேஜும் ஓர் ஆர் லஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சார்ட் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபிஃப்டின் பீரியடில் வந்து இஎம்ஏ சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் எல்லாமே பிளாட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் வரும் பட் எல்லாமே ஒரே ட்ரெண்டு தான் காட்டும் ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் இருந்தாவே நம்மளால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அது பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ சும்மா பஜாஜ் ஆட்டோ சார்ட்டில் இருக்குது இப்போ ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஃபிஃப்டீன் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து பை கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ பையில் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பை கால் மட்டும் எடுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த செல் கிராஸ் ஓவர் ஆனதை நம்ம விட்டுற போகிறோம் அடுத்து இந்த இடத்துல பை பிரேக் ஆச்சு அது பை சைட் கால் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அது ஹிட் ஆகிடுது அவ்வளோதான் இப்போ ரேண்டமாக நம்ம எந்த கா ஸ்டாக் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பை இருந்திருக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு பை சைட் கால் தான் ஹிட் ஆகிருக்கு ஏசிசி இப்போ இது பாருங்கள் ஹவர்லி வந்து செல்லில் இருக்குது ஸோ இங்கேயே நமக்கு இந்த செல் கால் வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு திரும்ப இங்கே பை கிராஸ் ஓவர் ஆன கால் வந்து நமக்கு இங்கே நம்ம காலே எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஹவர்லி செல்லில் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பை எடுக்க மாட்டோம் திரும்ப செல்லு கிராஸ் ஓவர் ஆனவனே எடுத்துருந்தோம்னா இப்போ இந்த செல் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கு நமக்கு அஜந்தா ஃபார்மா அஜந்தா ஃபார்மா செல்லுலேயே தான் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி ஃபோர்த் அன்றைக்கி இந்த பை கிராஸ் ஓவர் ஆன காலை நம்ம விட்டுருவோம் விட்டுட்டு திரும்ப செல் வரும்போது செல் எடுத்துருந்தோம்னா செல்லு ஹிட்டு திரும்ப பிப்ரவரி ஃபைவ் ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு செல் எடுத்துருந்தோம்னா செல்லு ஹிட்டு சலாவாத் பேங்க் பாருங்கள் செல்லில் இருக்குது இந்த இடத்துல பையை போய் பிரேக் பண்ண போனது அதை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் திரும்ப அடுத்த நாள் காலைல செல்லு திரும்ப பாருங்கள் இங்கே பை பிரேக் பண்ண போனது எடுக்கல திரும்ப செல் கன்ஃபார்ம் ஆனவனே ஒரு ரெட் கேண்டில் கீழே செல் அடித்தோம்னா நமக்கு செல் கால் வந்து ப்ரைஸ் மூமெண்ட் கொடுத்துருச்சு ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிளாக நீங்கள் எந்த எந்த ஸ்கிரிப்டை வேணால் ரேண்டமாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் பை ப்ளூ ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் பாருங்கள் ஹவர்லியில் செல்லில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பைக்கு ட்ரை பண்ணுற பிரேக்கெல்லாம் நம்ம எதுவுமே அங்கே யோசிக்கவே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம செல் சைடு என்ட்ரி மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ திரும்ப செல் சைடு ஒரு பின் பாரோ இன் சைட் பாரோ கிடச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ட்ரி வரும்போது அழகாக செல் கால் வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த நாள் இன்றைக்கி பிப்ரவரி ஃபிஃப்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போன பை போன இடத்தெல்லாம் நம்ம எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை செல் வரும்போது நம்ம செல் எடுத்துருந்தோம்னாலும் காஸ்ட் டு காஸ்ட்டோ அல்லது ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட்டாக நம்ம புக் பண்ணியிருப்போம் சும்மா ரேண்டமாகவே நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ கோட்டக் பேங்க் வந்து பையில் இருக்குது ஹவர்லி ஃபோர்த்தும் ஃபிஃப்த்தும் பையில் இருக்குது பிப்ரவரி ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பையில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு இங்கே பாருங்கள் பிப்ரவரி தேர்ட் அன்றைக்கி வந்த செல்லிங் வந்து நம்ம எடுக்கவே தேவையில்லை ஸோ இந்த செல்லை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இங்கே வந்து பையில் இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மார்னிங் கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் லோ ஆகி மேலே வரும்போது திரும்ப எப்போ பை மாறுதோ பை கன்ஃபர்மேஷன் ஆனோடனே நம்ம பை எடுத்துருந்தோம் பை கால் ஹிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் திரும்ப செல் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு கூட பாருங்கள் மூவிங் ஆரேஜில் சப்போர்ட் எடுத்து இங்கே ஹவர்லியில் பையில் தான் இருக்குது திரும்ப பை போய் ஹிட் ஆகிடுச்சு சிம்பிள் இவ்வளோ தான் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுங்கள் மார்னிங் ஓப்பன் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட்டு கேப் அப் கேப் டவுனு இல்லை நம்மளோட செகண்ட் கேண்டில் இன்சைட் பார் வந்து பிரேக் ஆகுறது இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவர் வச்சு மார்னிங் ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறது எதாக இருந்தாலும் அந்த டைம் ஃப்ரேமுக்கு அடுத்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் என்ன சொல்லுது அந்த டைரக்ஷன் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இண்டிகேட்டரில் இண்டிகேட்டர் பற்றி முக்கியமாக ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இண்டிகேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் இண்டிகேட்டர் லேகிங் இண்டிகேட்டர்னு இருக்குது லீடிங்னால் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே சொல்ல சொல்லக்கூடிய இண்டிகேட்டரு அது லீடிங் லேகிங் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சதுக
ஆர்எஸ்ஐ வந்து உங்களோட ட்ரேடிங்கில் தரவாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே நீங்கள் நல்ல சக்ஸஸ் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்எஸ்ஐயும் சாக்கோ ஸ்டிக்ஸும் உங்களுக்கு லீடிங் இண்டிகேட்டர் ஆசிலேட்டர்ஸில் நான் இந்த இதில் சாக்கோ டி சாக்கோ ஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்எஸ்ஐ பற்றி நம்ம எலாபரேட்டாக தனியாக கூட ஒரு வீடியோ நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ்ங்கிறது இது தான் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண போகிற டைம் ஃப்ரேம் அதோட ஹையர் டைம் ஃப்ரேமை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுங்கள் எக்ஸிட் ஆகணும்னா இப்போ ஃபிஃப்டீனில் என்ட்ரி எடுத்திருக்கீங்க இது அப்படியே நான் ஃபைவாக மாத்திரம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனில் பை எடுத்திருப்பீங்க இடத்துல பை எடுத்திருப்பீங்க எக்ஸிட் ஆகணும்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது கீழே க்ளோசிங் கொடுத்து லோ பிரேக் பண்ணும்போது எக்ஸிட் ஆகிடுங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் மெத்தட் இப்போ இதில் என்ன ஆசிலேட்டர்ஸ்க்கு என்ன யூஸ் இந்த மூவிங் ஆவரேஜுக்கு என்ன யூஸ்னா ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணணும் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ட்ரெண்டு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும் தான் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் ஆகும் ரிவர்சல் ட்ரேடு அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது இப்போ ஒரு ஹையில் போய் ஓவர் பாட் கண்டிஷன்லேருந்து செல் பண்ண போகிறீங்க அல்லது ஒரு லோவில் போய் ஓவர் சோல் கண்டிஷன்லேருந்து பை பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் ஆகாது அப்போ வந்து நீங்கள் மூவிங் ஆவரேஜை பார்த்துட்டு கால் எடுக்காமல் விடவே கூடாது அப்போ வந்து நீங்கள் மூவிங் ஆவரேஜை வந்து மறந்துடணும் ஓகேவா அதே நீங்கள் ரிவர்சல் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அல்லது ஃபுல் பேக் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரெண்டில் ஹவர்லியில் பையில் இருக்குது சாக்கோ ஸ்டிக்ஸ் இந்த இடத்துல க்ரீன் கொடுத்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து திரும்ப ஃபுல் பேக் ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சாக்கோ ஸ்டிக்ஸில் ஒரு செல் வந்துட்டு பை மாறுது இல்லையா இந்த இடத்துல திரும்ப ட்ரெண்டு பை மாறப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பை எடுக்கணும் திரும்ப பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஃபுல் பேக் கொடுத்துட்டு பை திரும்ப பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து பை மூமெண்ட் ஆகிடுச்சு திரும்ப இந்த இடத்துல ஃபுல் பேக் கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து பை பை மூமெண்ட் கொடுத்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் சாக்கோ ஸ்டிக்ஸையும் மல்டி டைம் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு ட்ரெண்டை பார்த்துக்கணும் லோயர் டைம் ஃப்ரேமில் ஓவர் சோல் கண்டிஷன் வந்துட்டு போகும்போது பையோ அல்லது ஓவர் பாட் கண்டிஷன் வந்துட்டு போகும்போது செல்லோ எடுத்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆசிலேட்டர்ஸையும் நீங்கள் மல்டி டைம் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணலாம் மூவிங் ஆவரேஜையும் மல்டி டைம் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணலாம் எனி இண்டிகேட்டராக நம்ம மல்டி டைம் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணலாம் முக்கியமாக நம்ம இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ட்ரெண்டு ட்ரேடிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் ஆசிலேட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல் பேக்குக்கும் ஏர்லி என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் ரிவர்சல் ட்ரேட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது கான்ட்ரா ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் மேலே போய்ட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து செல் வரும்போது எடுக்கிறதுக்கும் கீழே போய்ட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து பை வரும்போது எடுக்கிறதுக்கும் தான் நம்ம ஆசிலேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது ரீசெண்டாக ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே பெருசாக ஏறும் புது இண்டிகேட்டர்ஸ் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கப்படல எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய இண்டிகேட்டர்ஸே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப நாளாக டைம் டெஸ்டட் தான் இப்போ ஆர்எஸ் ஏன்னா ஃபோர்டீன் பீரியட்ஸ் டிஃபால்ட்டாக கொண்டு வந்து வைப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி எம்ஏசிடினா அதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து டைம் டெஸ்டடு டெஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த பேராமீட்டர் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டிஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ்லேயே அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கணும் அதை வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு நமக்கு ஒரு ட்ரேடு போகுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி வச்சோம்னா அந்த ட்ரேடு மட்டும் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி வச்சு மாற்றி வச்சு பார்க்கக்கூடாது டிஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ்லேயே வச்சு தரவாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா ட்ரேடையும் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட சக்ஸஸ் ஆன கால் எப்படி போயிருக்கு ஃபெயிலியர் ஆன கால் எதனால் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு நல்ல தரவாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது என்னோட ஐடியா நிறையா மல்டி டைம் ஃப்ரேம் வந்து எல்லாருமே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ நீங்களும் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் நினைப்பது முடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்